świąt, to czas świąt! To czas świąt, to czas świąt! Henki! Musimy pogadać o tym, co ostatnio zatwitowałeś. Strasznie mi przykro. Przedwczoraj wziąłem ambien i nazwałem nasze kochane dzieciaczki pedałami. Nie, mówię o tym, co zatwitowałeś wczoraj w nocy. Członkowie Rady Miasta to banda liżących sromy islamistów. O, o kurde, Belemol, to ja to napisałem? Słuchajcie, jeśli padacie, a nie możecie spać, nie bierzcie ambienu, dobra? Uwaga! Obawiam się, że nie mamy wyboru i musimy zwolnić pana z posady wykonawczego menadżera planowania Rady Miasta. Zwolnić mnie? Nie, 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 proszę, strasznie mi przykro, no. Zaczekajcie! Stójcie, dajcie mi może drugą szansę! Nie róbcie mi tego! A co z Bożym Narodzeniem? Dlatego powinniśmy wszyscy być z siebie dumni. Może nawet poklepać się serdecznie po plecach. Ponieważ jako społeczeństwo staramy się nieustannie wymazać całe to gówno. Dobrze, moi drodzy, chyba nadszedł czas się pożegnać. Było naprawdę bardzo klawo. Żadnych pożegnań, po prostu idź już stąd. Wezwaliśmy cię już Coopera. Coopera? To jest coś takiego? A, znaczy się lift. No dobra, żegnajcie, kochani. Mam nadzieję, że udało mi się wzbogacić wasze życie o kilka uśmiechów. Żegnam pana, panie Hanki. Ktoś wie, gdzie pojechał? Tam, gdzie jeszcze akceptuje się takie paskudne, rasistowskie istoty jak on. Wciąż istnieją takie zakątki, które za nic mają bigoterię i nienawiść. Szymaneczko! Wódia stary, gadający gówno! Witaj, przyjacielu! Proszę, klap... Co to? Co tu? Kurwa, macie zgrane! Mogę jakoś pomóc? Wpadłem po słodycze na Halloween. Muszę zrobić zapasy. Rok temu mi zabrakło i dzieciaki zjajowały mi dom, okej? Okay? No, słodycze nigdy dość, Halloween. Dlatego wezmę po trzy duże paczki małych stickersów, małych paydayów, małych almond joyów i rizów też, okej? Okay? Szykuje się pan jak na jakąś wojnę. A mogę o coś zapytać? O co chodzi z tymi cholernymi hulajnogami? Chyba trzeba ściągnąć dziabkę na fona i można hulać po mieście. Ale ja nie o tym. Skąd one się wzięły, pytam. Wie pan, wczoraj wszystko grało, a dziś wszyscy potykają się o pierdolone hulajnogi. Czyli nie lubi pan hulajnog? Ludzie to akurat powinni jeździć autami, okej? Okay? A nie jakimiś hulajnogami. Oby ta cała hulajnoza przeminęła. Tyle, że to strasznie ułatwia życie. Przecież wygoda to nic złego. Wesołego Halloween. Synu? Uciekliśmy z pierdla, tato. Właśnie do środka, migusiem. Kartman wyrolował strażnika, a potem uderzyliśmy na chatę. A gdzie mamusia? Mamusia akurat wyszła. Szuka ci adwokata i terapeuty. Robimy wszystko, co się tylko da. Tato, to coś, co porwało Neda, to jest człowiek oknorodźwiedź. On serio istnieje. Co ty znowu gadasz? To był niedźwiedź. Nie, tato, nie był. Czemu ciągle zerkasz na telewizor? Co? Gdzie? Że ja zerkam? Co? Cisnąłeś w Red Dead Redemption 2? No tak, o ciopinem. W sensie, kiedy nie robiłem tych ważnych rzeczy dla ciebie. Myślałem, że próbujesz mnie jakoś wydostać z aresztu. Sorry, każdy czasem potrzebuje małej przerwy. Zaraz, siedzisz w San Denis. To przynajmniej 40 godzin grania. Jak mogłeś? Czy ty jesteś porobiony, tato? Tak malutko porobiony, zgadza się. O mój Boże. No co? Przepraszam, przepraszam, że chciałem się odrobinę sponiewierać w obliczu tego szajsu wokół. Nie wierzę, skułeś się i cisnąłeś w Red Dead Redemption, kiedy ja siedziałem w pace. Dupek z ciebie. No ale przynajmniej nie jestem szkolnym mordercą. To nie ja, tylko taki demon, człowiek oknurodźwiedź. Jasne, jasne, człowiek oknurodźwiedź, człowiek oknurodźwiedź. Gadasz jak twój popieprzony dziadek. Tak, bo dużo się nauczyłem od... Wow, wow, chwila, czemu mówisz, że gadam jak dziadek? No bo słucham o tym człowieku, który odwiedził, odkąd skończyłem 14 lat. Ciągle o nim pieprzy. Ktoś dobił z nim targu. Bardzo dawno temu. Wiesz, jak się robi toniki na staminę? Nie wierzę własnym uszom. Ty suko, ty! 
Znów grasz w Red Dead Redemption 2? I co z tego? Nie pamiętasz już, co mówiłem o graniu na moim sejwie, Megi? Nie, nie, teraz mam własne życie, Harrisonie Yates. Zaczęłam życie od nowa na swoim własnym sejwie. Co ty wygadujesz, kobieto? Nie wierzysz? Patrz! Tyle gadałeś, że pragniesz mieć własne życie. Ja też pragnęłam czegoś nowego, dlatego zaczęłam od zera w śniegu i dorobiłam się własnego gangu. Mam już tysiące własnych dolarów. Zbudowałam dom z Johnem Marstonem i pomagam teraz jego rodzinie. Ty pierdolona z dziru. Zgadza się, Harrisonie Jace. A ty co masz? Podstawowego konia i kapelusz Schulera za 20 dolców, który wygrałeś w fokera. Jestem bardziej męska niż ty. Nie waż się tak do mnie mówić. Będę mówiła jak zechcę. Ukończyłam poboczne misje myśliwskie. Zdradzam siedem legendarnych zwierząt. Gdzie one były? Nic ci nie powiem. Chciałeś własnego życia, to żyj sobie nim sam. Megi! <śmiech> nie wiem, czemu uważasz się za jakiś wyjątek czy coś, ale wyzywanie nauczycieli nikomu nie ujdzie pazem w tej szkole. O kurde, ale słodziakowe. Hej! Hej! O, dyrektor PP, powitać. Co ty sobie właściwie myślisz? Odprężam się w opór i luzuję zawory jak Buddha, co? W tej szkole nie nosi się kartonów na głowach. Hej, łoziomuś, co jest grane? Masz przypadkiem stany lękowe? Nie łapię, o czym mówisz? Spokojnie, ja też je mam. Stany lękowe to realny problem, ale istnieje już coś, co może nam pomóc. Co ty, kurwa, wyprawiasz? Hej! Co ty, kurwa, mać wyprawiasz? O, sześć! Musiałem tylko tak na cito przejrzeć kilka maili. Z tekturowym kartonem na głowie? Dla ciebie też kupiłem. To pudełko Buddy. Słuchaj, ostatnio mieliśmy sporo problemów. Dlatego oboje potrzebujemy teraz nieco więcej czasu sam na sam z naszymi telefonami. Nie potrzebuję kartonu na głowie, żeby użyć telefonu. Przepraszam, próbowałem tylko pomóc. Dobra, Riley, oddaj to bratu, już. Bailey, nie wolno. Harper, nie. Harper! Czego chcesz? Zjeżdżaj z jeżdżalnią albo idź sobie! Myślisz, że ja tu chcę być, Kyle? Mój terapeuta kazał mi się zmuszać do wychodzenia z domu, żeby w końcu zwalczyć moje lęki! Może go ktoś jakoś przesunąć? O, o, już kumam! Ludzie ze stanami lękowymi mają być wywalani z parków wodnych, Kyle! Ej, słuchajcie wszyscy! Tak, żebyście wiedzieli! Kyle myśli, że ludzie ze stanami lękowymi powinni siedzieć w domu! Serio! Ja tu próbuję wyjść ze skorupy, a doktor Kyle martwi się tą tutaj tyci kolejką! Wejdź z mojego ręcznika! Złaś z mojego ręcznika! Jasna cholera! Nie mogę mieć ani minuty spokoju! Czemu ludzie nie mający pudełka budyty zawsze zrzucają pudełko budyty z głów ludziom ze stanami lękowymi? Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie! Wszyscy mają stany lękowe! Wszyscy się denerwują! Wszyscy czują się nieswojo przy innych! Wszyscy czasami woleliby siedzieć sami na chacie! Ale wiesz co robią? Zagryzają zęby i żyją! Dlatego nie zachowują się jak kupa gówna! Wszyscy mają stany lękowe? Wszyscy! O mój Boże, to już wiem, co muszę zrobić. Masz rację, Kyle. Masz rację. Co? Nie. Nie, co ja narobiłem? Było go zostawić z tą komórą deklu. To jest Josh, pracuje jako kierownik sekcji. Siemka, kochani. W naszych magazynach znajduje się ponad milion przedmiotów, od szczoteczek do zębów po gokarty. Bo widzicie, ludzie i maszyny muszą tu ze sobą ściśle współpracować. Dostaniecie urządzenia, które pokażą, co macie przynieść. Wtedy wkładacie to do podajnika, a maszyna robi resztę. Mamy następnego! Josh! Trzymaj się do Josh! Wyłączyć to! Wyłączyć! Kiedy nie wyłącza się? Jak dojdzie do wypadku, powinniście wypełnić formularz 1081. 